வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாண குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து அந்த இருவண்டே நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அதாவது பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கண்டிப்பாக உறுதியான ஒரு விஷயமாக மாறிடுச்சு இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீங்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு லைக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி ஒரு செய்தித்தாளில் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க அந்த கேள்விக்கு நம்ம பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் திரு தீரஜ்குமார் சார் அவர்கள் கூறிய பதில் தான் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்தது தொடர்பாக அரசு இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை எனவே சமூக வலைதளங்களில் வரும் தவறான தகவல்களை மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் நம்ப வேண்டாம் வழக்கம் போல மாணவர்கள் தேர்வுக்கு தயாராகும் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்வது அவசியம் தற்போதைய சூழலின் தீவிரத்தை ஆராய்ந்து வருகிறோம் அரசு அறிவுறுத்தலின்படி அடுத்த கட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்படும் சரிங்களா இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போல மாணவர்கள் தேர்வுக்கு தயாரும் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்வது அவசியம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனை நீங்கள் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் மாணவர்களுக்கு அரசு சைட்லேருந்து அதாவது கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கையாகும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் வந்து என்னோடய பசங்க எக்ஸாம் இந்த கொரோனா லீவ் விட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க படிக்கவே இல்லை அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல பெற்றோர்கள் ஒரு பெற்றோர்களும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி இல்லைன்னா பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களுக்கும் நான் விடுக்கும் வேண்டுகோள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க குழந்தைங்க பதினாலு இல்லை பதினஞ்சு வயசான ஒரு குழந்தைங்க சரிங்களா இதே வயசில் நம்ம எப்படி இருந்தோம் அப்படின்றத நீங்கள் தயவு செய்து யோசித்து பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொறுப்பாக இருக்க மாட்டேன்றான் என் பொண்ணு பொறுப்பாகவே இருக்க மாட்டேன்னு சார் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கு செல்ல நோண்டிட்டு இருக்கு படிக்கவே மாட்டேன்து அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இந்த பதினாலு வயசில் நீங்களோ நானோ பொறுப்பாக இருந்தோமா கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் எப்படின்னு தெரியாது நானும் எனக்கு வந்து வருங்காலத்தை பற்றின எந்த கவலையும் இல்லாமல் பொறுப்பு நொச்சி இல்லாமல் தான் இருந்தேன் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக படித்தோம் அப்பா திட்டிடுவார்னோ இல்லை ஆசிரியர் திட்டிடுவார்னோ ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக படித்தோம் ஆனால் அந்த படிப்பு எந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்றைக்கி லைஃப்பில் வந்து துணையாக இருக்குது அப்படின்றது படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த பிறகு தான் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா அதே மாதிரி நீங்களும் மாணவர்களை பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க பொறுப்பெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க பொறுப்பையும் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம் ஒரு சில மாணவர்கள் நூற்றில் ஒரு ரெண்டு மாணவர்கள் வந்து பொறுப்பாக இருப்பாங்க சரிங்களா அவங்கள விட்டுருங்க மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தயவுசெய்து இந்த விஷயத்த சொல்லி புரிய வைங்க பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு வெறும் வந்து டென்த்தில் வந்து நான் நானூறு மார்க் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை அப்படின்றத புரிய வைங்க அது பதினொன்றாம் வகுப்புக்கு அட்மிஷனுக்காகவும் யூஸ் ஆகுது பதினொன்றாம் வகுப்புக்கு மட்டும் இல்லை பாலிடெக்னிக் காலேஜ் ஐடிஐ போன்ற அடுத்த அடுத்த கட்ட படிப்புகளுக்கு யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் கிடையாது போலீஸ் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் விஓ எக்ஸாம் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் ஆர்மி எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மத்திய மாநில அரசு வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் அந்த டத் பத்தாம் வகுப்பு ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே பெரிய விஷயத்த என்ன பண்ணுதுன்னா சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்றதையும் அந்த மாணவர்களுக்கு சொல்லி புரிய வைங்க சரிங்களா இதெல்லாம் தாண்டி மாணவர்களே நான் உங்களுக்கு விடுக்கும் வெறுக்கு மேற்கோள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் அதாவது உங்களோட பதினாலு இல்லை பதினஞ்சு வயசை நீங்கள் தாண்டி வந்திருப்பீங்க இல்லையா இத்தனை வருஷத்தில் நீங்கள் லைஃப்பில் எத்தனையோ சாதனைகள் பண்ணியிருக்கலாம் சில மாணவர்கள் சாதனைன்னா என்னென்னே தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் என்ன தெரியுமா நம்ம கஷ்டப்பட்டால் அதோடைய பலன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக இந்த பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பாருங்களேன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு தரவு பண்ணி நல்லபடியாக படித்து எக்ஸாம் எழுதி ஒரு ஒன் மந்த் கழித்து அந்த ரிசல்ட் வரும் பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்கோட ஒரு பலனை வந்து அன்னைக்கு தான் நீங்கள் அனுப்பிப்பீங்க என்னோடய லைஃப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டென்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் நான் பெருசாக எதுவும் பண்ணது கிடையாது பேச்சு போட்டிகளை கலந்துருக்கிறேன் நூறு போட்டிகளில் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு போட்டிகளில் ஜெயிச்சிருப்பேனே தவிர மிகப்பெரிய சாதனைகள் நான் எதுவுமே படைச்சது கிடையாது ஆனால் டென்த்தில்
கண்டிப்பாக அந்த ரிசல்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பயங்கர பூஸ்டப்பாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நாங்களும் வெற்றி விகாஸ் அகாடமி எங்கள் சைட்லேருந்தும் உங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம மார்ச் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியிலேருந்தே நம்ம இதுக்குரிய ரிவிஷன் ப்ரோக்ராமை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் கலந்து கொள்ளாத மாணவர்கள் கூட அதில் கலந்துக்கோங்க என்னென்ன ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன படிக்கணும் எப் அதாவது எந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து எதை எதை படிக்கணும் அப்படின்றத தெளிவாக பிரித்து பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே கொடுத்துட்ருக்கோம் இது பயங்கர உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பார்க்குறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த வீடியோக்கு கீழே ஒரு டவுன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆரோ இருக்கும் அந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த விண்டோவில் இந்த இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா முதல் லிங்க் விட்டுட்டு ரெண்டாவது லிங்க் நீங்கள் தட்டினீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் போட்டிருக்க எல்லா ரிவிஷன் ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிரும் நீங்கள் தயவுசெய்து அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ஜெயிக்கணும் நீங்கள் ஜெயிக்கிறத பார்த்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷம் பண்ணும் நீங்களும் உங்கள் பேரண்ட்ஸும் சந்தோஷப்படுறத பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் தெரியுமா அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கே அது கடவுள் வந்து கடவுள் மட்டுமே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது எந்த கோடி ரூபாயினாலும் எங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை உங்கள்கிட்ட இருந்தெல்லாம் எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்